సో ఈ యొక్క వీడియోలో ఏంటంటే చాలా మంది ఫిన్ నిఫ్టీ గురించి అడుగుతూ ఉన్నారు సో ఫిన్ నిఫ్టీని గురించి కూడా మనం కవర్ చేసుకుందాం సో ముందుగా మిత్రులందరికీ స్వాగతం అండ్ మోరోవర్ ఏంటంటే నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫిన్ నిఫ్టీ మూడు కూడా ప్రైస్ యాక్షన్ అనేది ఫస్ట్ కవర్ చేద్దాం దాని తర్వాత మనం కంప్లీట్గా ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు బట్ స్టిల్ మనకి బిగ్ ప్లేయర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏ ఏ స్ట్రైక్ దగ్గర ఎక్కువగా బెట్టింగ్ చేస్తున్నారు అనే దానికి తెలియటం వల్ల మనకేంటంటే ఒక ఓవర్ వ్యూ అనేది రావడం అండ్ ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట ఏ పాయింట్ అనేది రెసిస్టెన్స్ లాగా ఉందని చెప్పేసి సో మనం లాస్ట్ టైం మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ అండ్ నిఫ్టీలో చూసుకున్నట్టయితే నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ దగ్గర హెవీగా రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంది బేస్డ్ ఆన్ ద ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పి మనకి ఎక్స్పైరీ చూసుకున్నట్టయితే నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ దగ్గర అంటే ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ అనుకున్నామో దాని కిందకు వచ్చి క్లోజ్ చేయడం అనేది కనిపిస్తుంది సో ఒక రకంగా ఏంటంటే మనకు ఒక ఐడియా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ముందుగా నిఫ్టీ అనేది ఒకసారి చూద్దాం నిఫ్టీలో మనకి ఆబ్వియస్గా ఈ యొక్క లెవెల్ అనేది రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ లాగా ఉంది ఇది నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ నైంటీ సో మనం ట్వంటీ థౌసండ్ మార్క్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం బట్ ఏంటంటే అన్ఫార్చునేట్గా మనకి ఐటీ ప్యాక్ అనేది ఇన్ఫోసిస్ కానీ ఓకే విప్రో కానీ ఏంటంటే పూర్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే మార్కెట్ అనేది డైరెక్ట్గా గ్యాప్ డౌన్ అయితే అయింది సో ప్రస్తుతం ఏంటంటే ట్వంటీ థౌసండ్ మార్క్ అనేది టెస్ట్ చేయలేదు దాని తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఉన్న రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ వచ్చేసరికి మనకి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిట్ 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 అనమాట ఓకే ఈ యొక్క పర్టికులర్ లెవెల్ దగ్గర కూడా మన రెసిస్టెన్స్ ఉంది అండ్ ఈ రోజు ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ఆల్మోస్ట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ దగ్గర ఓపెన్ అవ్వడం అక్కడ నుంచి కూడా స్ట్రాంగ్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనుకోవచ్చు స్ట్రాంగ్ సెల్ ఆఫ్ అయితే జరిగింది అండ్ మోరోవర్ ఏంటంటే ప్రీవియస్ గా మనకి స్వింగ్ లో అనేది ఉంది నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ దగ్గర ఆ సేమ్ లెవెల్ దగ్గర ఏంటంటే మళ్ళీ ఎవరైతే హై నుంచి సెల్ చేసుకుంటూ వచ్చారో వాళ్ళు ఒకసారి ఏంటంటే రికవర్ చేశారు అనమాట ఓకే సో ఎనీ హౌ ప్రస్తుతం ఏంటంటే మనం ఒకసారి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూద్దాం నెక్స్ట్ వీక్ కి ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ అనేవి ఒకసారి చూద్దాం సో ఈ రోజు కొంచెం ఎనాలిసిస్ అనేది చేసుకొని ఈ రోజు ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి దాని తర్వాత ఏంటంటే నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్దాం అంటే కమింగ్ వీక్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ముఖ్యంగా ఈ రోజు మనం చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూసుకున్నట్టయితే చాలా వాటికి ఏంటంటే కాల్స్ ఎక్కువగా క్లియర్ గా సెల్ చేశారు అనమాట హెవీగా కాల్స్ సెల్ చేశారు ఇక్కడ రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుంది ఇది కొంచెం ఏంటంటే సెన్సిబుల్ డిఫరెంట్ గా ఆపోజిట్ కలర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ కాల్ రెడ్ కలర్ లో రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది సో ఎయిటీ వన్ ల్యాక్ కాల్స్ అనేది సెల్ చేశారు ఇది నైన్టీన్ దాని తర్వాత నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కాల్ కూడా సెల్ చేశారు ఎందుకంటే మార్కెట్ కిందకి వెళ్తుంది కదా అందుకని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కాల్స్ అనేది సెల్ చేసుకున్నారు అనమాట మనం చూస్తుంది ఏంటంటే కరెంట్ వీక్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అయిపోయిన డేటా ఇది ఒకసారి మల్టీ స్ట్రైక్ లో ఏం జరిగింది అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇంట్రాడేలో రైట్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే మార్నింగ్ నిఫ్టీ ఎక్కడ ఓపెన్ అయింది మార్నింగ్ ఓపెన్ అయిన లెవెల్ వచ్చేసరికి అప్రాక్సిమేట్ గా నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఓపెన్ అయింది ఓపెన్ అయినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ స్ట్రైక్స్ ఎలా బిహేవ్ చేసినాయి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కాల్ అనేది నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పుట్ అనేది మనం యాడ్ చేసుకున్నాం అనమాట సో ఒకనొక టైమ్ లో మనకి స్ట్రాంగ్ గ్యాప్ అప్ అయింది అండ్ ప్రైస్ ఏదైతే ఇక్కడ డార్క్ కలర్ కనిపిస్తుందో కొంతమంది ఏంటంటే ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ని ఎలా చూడాలి అని కూడా అడుగుతున్నారు సో ఈ వీడియో అనేది చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి దీంట్లో మీకు మ్యాక్స్ డౌట్స్ అనేది క్లారిటీ క్లారిఫై అయిపోతాయి అనమాట మనకు మార్కెట్ ఇక్కడ బ్లాక్ కలర్ లో ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఇది వచ్చేసరికి ప్రైస్ స్పాట్ ప్రైస్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంది స్పాట్ అనమాట కావాలంటే మీరు ఫ్యూచర్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఐ ప్రిఫర్ టు గో విత్ స్పాట్ ఓకే అయితే దాని తర్వాత మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే నైన్టీన్ కాల్ చూడండి ఒక యాభై పాయింట్లు ఎందుకు వచ్చి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క కాల్ ని సెల్ చేస్తూ ఉన్నారు ఓకేనా మార్కెట్ గ్యాప్ అప్ అయింది అండ్ ఈ యొక్క రేంజ్ దాటి కూడా వెళ్ళిపోయింది నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాటి పైటికి వెళ్ళింది మార్కెట్ అనేది బట్ స్టిల్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మార్నింగ్ నుంచి కూడా ఏదైతే ఇక్కడ రెడ్ కలర్ కనిపిస్తుందో ఇది వచ్చేసరికి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కాల్ అనమాట బట్ ఇనీషియల్ గా ఇద్దరు కూడా సెల్లింగ్ చేస్తూ వ
ఈ యొక్క టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ఈ యొక్క డిస్టెన్స్ పెరిగిపోతుంది పుట్స్ ఏమో తక్కువగా సెల్ చేస్తున్నారు కాల్స్ ఎక్కువగా సెల్ చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ మనకి గ్రాఫికల్ గా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు రైట్ దాని తర్వాత నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పుట్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి నేనేం చేశానంటే మళ్ళీ ఇక్కడ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కాల్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పుట్ అనేది అప్పుడు నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉన్నాం దగ్గర దగ్గర ఏంటంటే ఎడ్ద మనీ దగ్గర ఉన్నాం అది తీసేసి కొంచెం ఓటీఎం కెళ్ళి చూస్తున్నాం అన్నమాట అంటే మార్కెట్ లో ఎలా ఉందని చెప్పేసి చూడండి ఇనిషియల్ గా నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కాల్ మనకి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత ఏమైందంటే కాల్స్ అనేది సెల్ సెల్ చేస్తున్నట్టు క్లియర్ గా తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఆరెంజ్ కలర్ ఏదైతే చూస్తున్నామో అది వచ్చేసరికి నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కాల్ అనమాట అంటే మనకి ఏమర్థమవుతుంది నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కి వెళ్ళాం దాని తర్వాత నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పుట్కి వెళ్ళాం అంటే ఒక స్ట్రైక్ స్పాట్ దగ్గర నుంచి ఒక స్ట్రైక్ పైకి వెళ్ళాము స్పాట్ దగ్గర నుంచి ఒక స్ట్రైక్ కిందకి వెళ్ళాం అనమాట ఈ రెండు కూడా ప్యారల్ గా మానిటర్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు క్లారిటీ రావడం ఏం జరిగిందంటే నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కాల్ అనేది సిగ్నిఫికెంట్ గా సెల్ చేస్తున్నారు ఒకవేళ మార్క్ మార్కెట్ గన బుల్లిష్ అనుకోండి ఇది సెల్ చేయరు వెరీ సింపుల్ మార్కెట్ బుల్లిష్ అయితే ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఏదైతే నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కానీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కానీ పుట్ ఉందో పుట్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తారనమాట బట్ ఇక్కడ చూడగానే మనకి ఏమర్థమైందంటే ఈ టైం వచ్చేసరికి ఒక క్లారిటీ నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి కూడా అగ్రెసివ్ గా నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కాల్ అనేది సెల్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మార్కెట్ లో రెసిస్టెన్స్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఉంది అని చెప్పేసి అర్థం అనమాట ఓకే ఇది వెరీ సింపుల్ ఎనాలిసిస్ ఓకే ఎనీ హౌ మన మార్కెట్ అనేది చూసుకున్నట్టు గ్యాప్ అప్ అయింది గ్యాప్ అప్ అయింది దగ్గర నుంచి కూడా హెవీగా సెల్లింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు సెల్లింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చి నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ ఏంటంటే కొంత రికవర్ అనేది చేశారనమాట మనం లోవర్ టైం ఫ్రేమ్ లో కన్నా అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే ఈ యొక్క పర్టికులర్ పాయింట్ అనేది డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ అనేది ఫార్మేషన్ జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనం ఎం ప్యాటర్న్ ట్రేడ్ చేసిన అండ్ డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ ట్రేడ్ చేసిన ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ దగ్గర మనం ఏదైతే మాట్లాడుకుంటున్నామో మనం డైలీ షేర్ చేసుకుంటున్నాం లెవెల్స్ ఆ యొక్క లెవెల్స్ దగ్గర మాత్రమే మీరు పార్టిసిపేట్ అనేది చేయండి ఎందుకంటే అవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఆబ్వియస్ గా మనకి ప్రీవియస్ గా సపోర్ట్ పాయింట్ ఉంది సపోర్ట్ అనేది ఎందుకంటున్నాం మార్కెట్ ఈ పాయింట్ నుంచి కూడా స్ట్రాంగ్ గా పైకి వెళ్ళింది అనమాట సో ఇక్కడ మనం ఏదైనా రిస్క్ తీసుకోవాలనుకుంటే కూడా ఇది కైండ్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ ఈ యొక్క పాయింట్ దగ్గర ఏంటంటే మనం కొద్దిగా పుట్స్ అయితే సెల్ చేసుకోవచ్చు ఎక్స్పైరీ కాబట్టి అండ్ యా ఈ విధంగా ఏంటంటే మనం ప్లాన్ అనేది చేసుకోవచ్చు సారీ సో ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే మనకి నిఫ్టీ లో ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ ఎలా ఉంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడైతే ఈ రోజు అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వీక్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ వీక్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఓవరాల్ గా చూద్దాం ఫస్ట్ ఓవరాల్ గా చూస్తే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ యొక్క స్ట్రైక్ ఏదైతే ఉందో రెడ్ కలర్ ఇది వచ్చేసరికి నైన్టీన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సారీ ఇది వచ్చేసరికి హా నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అనమాట ఇక్కడ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే హెవీగా కాల్స్ అనేది సెల్ చేశారు సో ఆబ్వియస్ గా మనకి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ అనేది స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ వెరీ సింపుల్ గా బేస్డ్ ఆన్ ద ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకు అంటున్నాం అంటే కాల్స్ చూడండి ఇక్కడ నైన్టీ ఎయిట్ ల్యాక్ దగ్గర దగ్గర వన్ క్రోర్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ అనేది సెల్ చేశారు పుట్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది సో అందుకని మనం ఏంటంటే కాల్స్ ఎక్కువగా సెల్ చేశారు కాబట్టి దాన్ని మనం రెసిస్టెన్స్ గా కన్స్టర్ చేసుకుంటున్నాం దాని తర్వాత మనం చూసుకున్నట్టే నైన్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కూడా ఎక్కువగా సెల్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది అండ్ అఫ్ కోర్స్ రౌండ్ నంబర్ ట్వంటీ థౌసండ్ కూడా ఎక్కువగా సెల్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది దాని తర్వాత సిగ్నిఫికెంట్ సపోర్ట్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అంటే మనకి నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనమాట బట్ కంపేర్ అనేది చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకి పుట్లు చాలా తక్కువ సెల్ చేశారు కాల్స్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు అందుకని మనం ఏంటంటే రెసిస్టెన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తాం యాజ్ కంపేర్ టు ద సపోర్ట్ అనమాట ఓకేనా అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఏంటంటే ఈ నంబర్స్ అనేది మారుతాయి బట్ స్టిల్ ఉన్న డేటాని మనం అనలైజ్ అనేది చేసుకోండి ఓకే ఇదేంటంటే మనకి ఓవరాల్ గా పిక్చర్ ఎలా ఉందని చెప్పేసి అదేవిధంగా ఇంట్రాడే లో ఈ రోజు ఎలా పొజిషన్స్ బిల్డప్
మార్కెట్ కన్సోల్టేషన్ తీసుకొని ఇక్కడ బ్రేక్అవుట్ అయితే ఇక మనకి ట్వంటీ థౌసండ్ మార్క్ ఈజీగా దాటేసింది సో ఇక్కడ ప్రైస్ ఏ విధంగా డెవలప్ అవుతుంది అనేది మనం వాచ్ చేయాలి దాని తర్వాత ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ డబుల్ బోటం అనేది క్రియేట్ చేసింది ఎక్కడ నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ దగ్గర రఫ్గా ఓకే ఈ లెవెల్ అనేది కూడా వాచ్ చేయాలి ఒకవేళ ఇక్కడ కన్సోల్టేషన్ తీసుకొని బ్రేక్ డౌన్ జరిగిందంటే కూడా మనకి ఏంటంటే నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దాకా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఏది ట్రెండ్ డౌన్ సైడ్ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో ఈ యొక్క లెవెల్స్ అనేది మనం పర్టికులర్గా వాచ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ అనేది ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం ఈవెన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్కి వెళ్దాం ఈ యొక్క కరెంట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనకి అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ వీక్ అంటే నెక్స్ట్ కమింగ్ వీక్లో థర్డ్ ఎక్స్పైరీ ఉంది కాబట్టి చూస్తే సారీ ఇక్కడ ఫిన్ నిఫ్టీ సెలెక్ట్ చేద్దాం ఫిన్ నిఫ్టీ వీక్ ఓకే ఎయిత్ ఎక్స్పైరీ కరెంటు ఆగస్ట్ ఫస్ట్ ఓకేనా దీంట్లో మనం ఓవరాల్ గా ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎలా బిల్డప్ అయింది అనేది ఒకసారి చూద్దాం దాన్ని బట్టి ఏంటంటే మనకి సపోర్ట్ ఎక్కడ ఉంది రెసిడెన్స్ ఎక్కడ ఉంది అనేది బేస్డ్ అంత ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ తెలుస్తుంది దాని తర్వాత ప్రైస్ యాక్షన్ బట్టి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది కూడా చూద్దాం మనకి చూడగానే ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఏంటంటే సిగ్నిఫికెంట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది ట్వంటీ లెవెల్ దగ్గర ఓకే ఫైన్ దాని తర్వాత మనం చూసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఈ మూడు లెవెల్స్ కూడా మనకి ఏంటంటే సిగ్నిఫికెంట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అనమాట సో ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే మనకి ఏదైతే మార్క్ చేసుకున్నామో ఇక్కడ ట్వంటీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఉంది దాని తర్వాత ట్వంటీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనమాట ఈ యొక్క లెవెల్ దగ్గర ఏంటంటే ట్వంటీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర సిగ్నిఫికెంట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉంది సో ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే మనం ట్వంటీ థౌసండ్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ కూడా రెసిడెన్స్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ ట్రిపుల్ బాటమ్ అనేది క్రియేట్ అయ్యి ట్రిపుల్ టాప్ అనేది క్రియేట్ అయింది అనమాట ఇది ట్వంటీ దగ్గర మనం ఒకవేళ లాంగ్ అనేది క్యారీ చేయాలంటే కూడా ఈ యొక్క పర్టికులర్ లెవెల్ అనేది క్లియర్ గా బ్రేక్అవుట్ అనేది జరగాలి దాని తర్వాత మనకి డౌన్ సైడ్ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ ఈ యొక్క లెవెల్ అనేది బ్రేక్అవుట్ అయింది మేబీ ఒకవేళ పుల్ బ్యాక్ అనేది తీసుకుంటే కూడా ఇక్కడ ట్వంటీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ అనేది వాచ్ చేద్దాం ఎందుకంటే మేబీ కొద్దిగా పుల్ బ్యాక్ తీసుకుని అక్కడ నుంచి కూడా మళ్ళీ మార్కెట్ అనేది కిందకి రావచ్చు ఒకవేళ డౌన్ సైడ్ అనేది రావడం జరిగితే మనకి ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ లెవెల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సిగ్నిఫికెంట్ సపోర్ట్ లెవెల్ అనమాట ఓకే ఒకసారి బేస్ దాని ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మనం చూసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఒక మోస్తరు ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది దాని తర్వాత సిగ్నిఫికెంట్ గా ట్వంటీ థౌసండ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ట్వంటీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో ఇనీషియల్ గా ఏంటంటే ట్వంటీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ దగ్గర కూడా మనకి స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది బట్ ఎనీ హౌ ఈ యొక్క లెవెల్ అనేది బ్రేక్అవుట్ అయిందా హా బ్రేక్అవుట్ అవ్వలేదు ఇంకా ట్వంటీ థౌసండ్ ఫోర్ ట్వంటీ దగ్గర ఉంది సో ప్రస్తుతం ఏంటంటే ట్వంటీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఈ రెండు లెవెల్స్ కూడా మనం ఏంటంటే వాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా బేస్డ్ ఆన్ ద ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ట్వంటీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రఫ్ గా మార్క్ చేస్తున్నా నేను ఓకే ఎనీ హౌ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ యాక్షన్ అయితే మనకి ఈ లెవెల్ బ్రేక్అవుట్ అయింది కాబట్టి మనకి ట్వంటీ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దాని తర్వాత ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఇన్ ఫిన్ నిఫ్టీ అనమాట అదేవిధంగా స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి మనకి ట్వంటీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దాని తర్వాత ట్వంటీ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఓకే ఒకసారి బ్యాంక్ నిఫ్టీకి వెళ్దాం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ ఎలా ఉంది అనేది కూడా చూద్దాం ఒకసారి ఫిన్ నిఫ్టీలో కరెంట్ వీక్ అయితే చూసాం నెక్స్ట్ వీక్ పరిస్థితి ఏంటంటే ట్వంటీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దగ్గర స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది దాని తర్వాత ట్వంటీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర మనకి స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ థౌసండ్ దగ్గర కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఫిన్ నిఫ్టీ ఒకసారి చూద్దాం ట్వంటీ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ సిక్స్టీ దగ్గర బేస్డ్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్ ఒక సపోర్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది ఎనీ హౌ డౌన్ సైడ్ వచ్చేసరికి గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ట్వంటీ థౌసండ్ వన్ సిక్స్టీ లెవెల్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్ లెవెల్ ఓకే ఫైన్ దాని తర్వాత ఒకసారి బ్యాంక్ నిఫ్టీకి వెళ్దాం వీక్లీకి వెళ్దాం కరెంట్ వీక్ అయిపోయింది ఒకసారి కరెంట్ వీక్ సిచ్యువేషన్ ఏం జరిగింది అనేది చూసుకున్నట్టయితే మనకి యాక్చువల్ గా ఓవరాల్
ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ దేనికి ఇవ్వాలంటే ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ లెవెల్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే పెద్ద టవర్ అనేది ఉంది అక్కడ దగ్గర దగ్గర ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూసుకున్నట్టయితే థర్టీ త్రీ ల్యాక్స్ కాల్ సైడ్ సెల్ చేశారు పుట్ సైడ్ వచ్చేసరికి పద్దెనిమిది లక్షలు అనేది సెల్ చేశారు అనమాట ఓకే సో ఇది బేస్డ్ ఆన్ ద ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ డేటా సో ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే మనకి అదేవిధంగా స్ట్రక్చరల్ గా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అనేది స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది బేస్డ్ ఆన్ ద ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఇంపార్టెంట్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్అట్ అయితే అయింది క్లియర్ గా సో ఇక్కడ బ్రేక్అట్ అయిన దగ్గర నుంచి కూడా మనం అప్రాక్సిమేట్ గా మార్క్ చేసుకుంటే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అనమాట ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ సిక్స్టీ సిక్స్ కనిపిస్తుంది కదా అది రౌండింగ్ ఏంటంటే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రూషియల్ సపోర్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ యాక్షన్ ఎందుకంటే మార్కెట్ ఈ లెవెల్ దగ్గర నుంచి కూడా బ్రేక్అట్ అయ్యి స్ట్రక్చరల్ గా పైకి వెళ్ళింది కాబట్టి అండ్ అఫ్ కోర్స్ మనకి బేస్డ్ ఆన్ ద ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ దగ్గర సపోర్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఒకవేళ మార్కెట్ ఈ యొక్క ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది మల్టిపుల్ టైమ్ సపోర్ట్ తీసుకుంది ఈ లెవెల్ అనేది బ్రేక్అట్ అయిందంటే నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అనేది ఇమీడియట్ గా మనకేంటంటే టార్గెట్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ బౌన్స్ అవుతుందా లేదా అనేది మళ్ళీ అగైన్ ఏంటంటే మనం ప్రైస్ యాక్షన్ బట్టి అనాలిసిస్ అనేది చేసుకుందాం ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర ఉన్న స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ లెవెల్స్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అనమాట సో ఇది ఓవరాల్ గా ప్రస్తుతం ఉన్న డేటా ప్రకారం ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రైస్ స్ట్రక్చర్ బట్టి ఇంపార్టెంట్ లెవెల్స్ స్టిల్ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కింద కామెంట్ చేయండి ఓకే రేపటి వీడియోలో ఏంటంటే మండే మనం ఏంటంటే ప్లాన్ చేసుకుందాం ఒక స్ట్రాటజీ అనేది ఎందుకంటే రేపు ఒక్క రోజే ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఈ యొక్క హాలిడేస్ లో గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయో తెలియదు అందుకని ఏంటంటే ఒకసారి సండే అనేది అనాలిసిస్ చేసుకొని దాని ప్రకారం మండే అనేది మనం ఒక ఆప్షన్ స్ట్రాటజీ అనేది ప్లాన్ చేసుకుందాం ఓకే మరొక ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం స్టేట్ యూన్